வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்டிபிசியோட ஓல்டு கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் கொஷின் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த கொஷின்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் கேட்குறீங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்டிபிசியோட சம் கொஷின்ஸ் தமிழில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை வந்து நான் டிரைவர் அதாவது கூகுள் டிரைவோட ஃபோல்டர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எந்த வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு மெயிலில் அனுப்பிச்ச கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்றேன் அதுல போய் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பசுமை குடில் வாயு வல்ல இதில் எது வந்து க்ரீன் எஃபெக்ட்ஸ் கேஸஸ் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பசுமையில் வாயு அல்லாதது ஃபஸ்ட்டு பசுமையில் வாயுவில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க வாயுவில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு மெயினாக இருக்கிறது வந்து வாட்டர் வேஃபர் நீர் ஆவி அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது வந்து ஓசோன் ஓசோன் வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ இந்த மெயினாக இருக்கிறது இந்த நாலு வாயுக்கள் தான் அண்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் வேப்பர் நீராவி ஒன்று ஸோ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ரீன் எஃபெக்ட் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸோட கேசஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஓசோன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ இப்போ அதில் வராதது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஜா ஆக்சிஜன் வந்து பசுமை குடில் வாயு கிடையாது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்துச்சு இந்த மக்கள் தொகையில் உள்ள ஒட்டு மொத்த கல்வி அறிவுடையவர்களோட சதவீதம் மொத்த மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட டேஷ் என்பதை கணக்கிடு அதாவது எவ்வளோ மக்கள் தொகை இல்லை மக்கள் தொகை இருக்கும் இல்லையா மொத்தம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் வந்து எத்தனை பேர் படித்தவங்க அந்த சதவீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மக்கள் தொகையில் உள்ள ஒட்டு மொத்த கல்வி அறிவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மக்கள் தொகை இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம படித்தவங்களா இருக்கோம் அடுத்து முகலாய ஆசிரி ஆட்சியாளர்கள் வந்து ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் நிலவிய மொழி முகலாயர்களோ காலத்தில் நிலவிய மொழி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷிய மொழி ஸோ அவங்க அதிகமாக பெர்ஷிய மொழியில் தான் பேசியிருக்காங்க முகலாயர்கள் அப்படின்னு நம்ம அரேபிக் உருது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது முகலாயர் ஆட்சியில் மத்தியில் நிலவிய மொழி வந்து பெர்ஷிய மொழி எந்த ஐபிஎல் அணி வந்து செயலிழந்த அணி கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செயலிழந்த அணி கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து குஜராத் லயன்ஸ் அப்படிங்கிற அணி ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த டைம் ரிலேட்டடாக கேட்டது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய ஐபிஎல் டீம் பற்றின கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் இந்தியா வென்ற உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரலை ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவனில் தான் இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஃபைனலாக வின் பண்ணியிருக்கு இல்லை மேன் ஆஃப் சீரீஸாக இருந்தவர் யார் மேன் ஆஃப் சீரீஸாக இருந்தவர் வந்து யுவராஜ் சிங் ஸோ யுவராஜ் சிங் தான் மேன் ஆஃப் த சீரீஸ் வாங்கியிருக்காரு அடுத்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிருக்கோம் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பிட்ச் பிளண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிட்ச் பிளண்டுங்கிறது ஒரு வகையான தாது ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேடியேட்டிவ் அண்ட் யுரேனியம் ரிச் மினரல் ஆர் ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிட்ச் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் அதிகமாக இருக்கிறது ரேடியம் தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ரேடியேட்டிவ் மினரல் ஸோ அதனால் ரேடியம் தான் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து மாதேசி சமுதாயம் எந்த நாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் உள்ளது மாதேசி சமுதாயம் ஸோ மாதேசி சமுதாயத்தை சார்ந்த மக்கள் எங்கே வாழ்கிறாங்க அதிகனா நேபாளில் ஓகேவா ஸோ நேபாளில் வாழக்கூடிய சமுதாயம் தான் மாதேசி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிமத்தின் அணு எண் வந்து எதற்கு சமம் அணு எண்ணா அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இந்த அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது அதில் உள்ள புரோட்டான்களோட எண்ணிக்கையை பொறுத்ததாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து ஆர்ட் சினிமாவிற்கான பத்ம விபூஷன் விருதை டேஸ் அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுக்குது இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனோட கண்டக்ட் அஃபியர்ஸ் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரஜினிகாந்த் இது அந்த அளவுக்கு முக்கிய முக்கியம் கிடையாது இப்போ கரண்டாக இருக்கா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தா போதும் அடுத்து பிசிஐ ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க் உடன் இணைப்பதற்கு தேவைப்படும் அத்தியாவசிய கருவி எது கம்ப்யூட்டர் அல்லது லேப்டாப் இருக்குது இந்த லேப்டாப்பை நம்ம ஒயர்ஸ் ஒயர்லெஸ்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ரவுட்டர் தேவை ஓகேவா ஸோ திசைவி அப்படிங்கிற ரவுட்டர் இருந்தால் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் ரவுட்டர் இந்தியாவின் கொடி நடத்தை விதி ஸோ ஃப்ளாக் லா நினைக்கிறேன் இந்தியாவின்
அந்த வீடியோஸ் செக் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொருத்தோட pH வேல்யூ என்ன அப்படினு சோ ரத்தத்தோட pH வேல்யூ வந்து 7.35 ல இருந்து 7.45 வரைக்கும் இருக்கும் சோ 7 ல வர கூடியதா ரத்தத்தோட pH அளவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள எந்த சட்டப்பிரிவு இந்தி மொழிக்கு மத்திய அரசின் அதிகார்வ அதிகாரப்பூர்வ மொழி என்ற அந்தஸ்தை கொடுக்கிறது சோ எந்த ஆர்டிக்கிள் எந்த விதியின்படி இந்தி மொழி வந்து மத்திய அரசோட ஒரு அதிகாரப்பூர்வ மொழி அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சட்டப்பிரிவு வந்து முன்னூத்தி நாப்பத்தி மூணு சோ த்ரீ போர் த்ரீ அப்படிங்கிறதா ஹிந்தி மொழிக்கான அந்தஸ்து மத்திய அரசின் அந்த அதிகாரப்பூர்வ மொழிங்கிற அந்தஸ்து மற்றதெல்லாம் பார்த்தோம்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது பஞ்சாயத்து ராஜ் பத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டப்பிரிவு அது இது முன்னூத்தி இருபத்தி மூணுங்கிறது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனல்ஸ் பத்தி சொல்றது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எல்லாமே அந்த டூ த்ரீ ஃபோரை வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதர் தென் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் அந்த இதை பத்தி சொல்றதுதான் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்ப ஹிந்தி மொழி அப்படின்னா த்ரீ போர் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பின்வருவதில் நிலக்கரி அதிக அளவு உள்ள பள்ளத்தாக்கு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தாமோதர் பள்ளத்தாக்குல தான் வந்து நிலக்கரி அதிக அளவில் கிடைக்குமா அடுத்து பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு பிரௌசரை குறிப்பிடுவதில்லை இதுல எது வந்து ஒரு ப்ரௌசர் கிடையாது ப்ரௌசர்னா என்ன அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் நெட்ல ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெட் ஸ்கேப் மொசில்லா மொசில்லாங்கிறது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓகேவா சஃபாரி இது எல்லாமே ப்ரௌசர் வகை தான் இந்த அவுட்லுக் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான சாஃப்ட்வேர் நம்ம சிஸ்டத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகையான சாஃப்ட்வேர் தான் அவுட்லுக் ஓகேவா ஸோ அப்ப அவுட்லுக் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது ப்ரௌசர் கிடையாது திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிடுவதற்கு உபயோகி கருவி எது எப்பயுமே இந்த திரவம் வந்துட்டாலே நமக்கு என்ன இருக்கணும் அங்க ஹைட்ரோ அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கான்னு பாருங்க அந்த வேர்டு இருந்தா அதுதான் நமக்கு அதை பத்தி தெரியலனாலும் திரவம் அப்படின்னு இருந்தா ஹைட்ரோங்கிற வேர்டு இருக்கான்னு பாருங்க சோ ஹைட்ரோ வந்து இங்க இருக்கு சோ ஹைட்ரோமீட்டர் தான் ஆப்ஷன் பி வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் ஓகேவா திரவங்களின் அடர்த்தியை அளவிட பயன்படுவது ஹைட்ரோமீட்டர் அடுத்து அடுத்து செரிகல்ச்சர் என்பது எதோடு தொடர்புடையது ஸோ செரிகல்ச்சர்ங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பதா செரிகல்ச்சர் அப்படின்னு தேனி வளர்ப்பதை வந்து எப்பிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்வோம் மீன் வளர்க்கறத வந்து பிசி கல்ச்சர் ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷி அப்படிங்கிறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு பிசி அப்படின்னு ஒரே சவுண்டில் வருது இல்லையா அதை சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தேனிக்கு வந்து எப்பிகல்ச்சர் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு வந்து செரிகல்ச்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஹூக்லாக் ஹிப்பன் அப்படிங்கிற விலங்கு வந்து எங்க காணப்படும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹூக்லாக் ஹிப்பன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு வகையான குரங்கு வெள்ளை புருவ குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க அதிகமா காணப்படும்னா அருணாச்சல் பிரதேசத்துல சோ அருணாச்சல் பிரதேசத்துல எது காணப்படுது ஹூக்லாக் ஹிப்பன் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான குரங்கு அடுத்து பின்வரும் நகரங்களில் எதில் கோளரங்கம் பிளான் பிளானட்டேரியம் வந்து கிடையாது எதுல வந்து பிளானட்டேரியம் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிளானட்டேரியம் இல்லாத நகரம் வந்து மைசூர் ஸோ மைசூர்ல கிடையாது ஸோ அப்ப எதுல தான் இருக்கு சென்னை ஜெய்ப்பூர் ஹைதராபாத்லலாம் இருக்கு ஸோ சென்னையில பிளானட்டேரியம் இருக்கு அதே மாதிரி ஜெய்ப்பூர் ஹைதராபாத்ல இருக்கு இல்லாதது மைசூர் தாத்ரா அண்ட் நாகர் கவேலியின் தலைநகரம் எது ஸோ கேபிட்டல்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்ஸோட கேபிட்டல்ஸ் கேட்குறாங்க இது வந்து யூனியன் டெரிட்டரி தாத்ரா அண்ட் நாகர் கவேலி ஸோ இதோட தலைநகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வசா ஸோ சில்வசா அப்படிங்கிறது தான் தாத்ரா அண்ட் நாகர் கவேலியோட தலைநகரம் அடுத்த கொஷின் அடுத்து ஐஆர்எஸ் ஒன் ஏ என்பது இந்தியாவோட டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் செயல்படுகிற தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா செயல்படுற ஒரு தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் தான் இந்த ஐஆர்எஸ் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எபிடமாலஜி எபிடமாலஜி அப்படிங்கிறது எதை பத்தி படிக்கிறது எதை பத்தின ஆய்வு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பெருமளவிலான மக்கள் தொகையில் நோய் தோன்றுவதையும் நிலவுவதையும் குறித்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஸோ நோயை பத்தி ஆய்வு செய்யக்கூடியதா எபிடமாலஜி ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோயை பத்தி கேட்கு அடுத்து மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பட்டியல் ஒன்ல சேர்ந்துள்ள யூனியன் பிரதேசம் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பட்டியல சேர்ந்துள்ள யூனியன் பிரதேசம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புதுடெல்லி ஸோ புதுடெல்லி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டி பட்டியல் ஒன்ல சேர்க்கப்பட்டிருக்கு 
இந்திய சுயாட்சியை குடியரசானது எப்போது குடியரசானது எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சி சுதந்திரம் தான் நைன்டீன் ஜன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் குடியரசானது நைன்டீன் ஜனவரி டுவெண்ட்டி இந்திரா காந்தியின் சுயசரிதையை எழுதியவரோட பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பூபுல் ஜயக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸோ பூபுல் தான் வந்து இந்தியா காந்தியோட இந்திரா காந்தியோட சுயசரிதையை எழுதியிருக்காரு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டின் குயின் எலிசபெத் டூ அவர்களிடமிருந்து பெறுகிற நைட்ஹூட் பட்டம் பெற்று கௌரவிக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி நபர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹர்பால் சிங் குமார் அவர்கள் ஸோ இது வந்து அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அது முக்கியம் இல்லை எந்த சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பினை விஞ்ஞானத்திலேயே மிக பெரிய சாதனை அப்படின்னு கருதுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி புவி ஈர்ப்பு அலையை கண்டுபிடிச்சது தான் அந்த டைமில் வந்து புவி ஈர்ப்பு அலையை கண்டுபிடிச்சது தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சாதனை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து அதிக காற்று மாசினை உண்டாக்குகிற உலோகம் எது ஸோ எந்த உலோகம் வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாக உருவாக்குதுன்னா கிராஃபைட் காரியம் தான் அதிக அளவு பொல்யூஷனை உருவாக்கக்கூடிய காற்று மாசினை உண்டாக்கக்கூடிய உலோகம் இது ரொம்ப முக்கியமானது கிராஃபைட் அடுத்து மார்பை சுற்றியுள்ள எலும்புகளை என்னவென்று அழிக்கிறோம் விழா எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ரிப்ஸ் ஆன்சர் வந்து ரிப்ஸ் பல்லுயிர் சுழல் சாரி பல்லுயிர் சூழல் என்பது பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா புவியின் உள்ள பல்வேறு விதமான வாழ்வு ஸோ பல்லுயிர் அதுலயே வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பல்லுயிரா பல உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் ஸோ புவியில் உள்ள பல்வேறு விதமான வாழ்வு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத்தில் உள்ள திரிவேணி சங்கமம் என்பது எதன் சங்கமம் என்று நம்பப்படுகிறது திரிவேணி சங்கம் அல்லது நம்ம பார்த்திருப்போம் மூன்று நதிகள் சந்திக்கக்கூடிய மூன்று ஆறுகள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடத்த தான் சங்கமம் சொல்லுவாங்க ஸோ திரிவேணி சங்கமங்கிறது அலகாபாத்தில் இருக்கு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ஆறுகள் அது என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் கங்கை யமுனா சரஸ்வதின்னு ஒரு சீரியல் கூட வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கங்கை யமுனா சரஸ்வதி இந்த மூன்று ஆறுகளும் சங்கமிக்கக்கூடிய இடம் தான் திரிவேணி சங்கமம் இது எங்கே இருக்குது அலகாபாத்தில் இருக்கு அண்ட் அடுத்து மீ ஒளி அல்ட்ராசோனிக் கலைகளோட அதிர்வன் என்ன மீ ஒளிங்கிறதுலேயே சொல்லிடலாம் நார்மலாக இருக்கிறது இருபது ஹர்ட்ஸில் இருந்து இருபது கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் கேட்க முடியும் ஸோ அதுக்கும் மேலே இருக்க தான் மீ ஒளி ஸோ இப்போ இருபது கிலோ ஹர்ட்ஸுக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய தான் மீ ஒளி இது வந்து இந்த வவ்வால் அந்த மாதிரியான விலங்குகள் மட்டும்தான் இந்த சவுண்டை வந்து கேட்க முடியும் நம்மளாலாம் கேட்க முடியாது கேட்டோன்னா காது வெடிச்சிடும் திப்பு சுல்தான் மசூதி வந்து எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொல்கத்தால ஸோ கொல்கத்தால தான் திப்பு சுல்தானோட மசூதி அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு தினம் ஸோ தேசிய விளையாட்டு நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே இந்தியாவோடது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம சுதந்திரம் வாங்கின அந்த மந்த் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மந்த்லேயே விளையாடுறாங்க அப்படின்னு ஸோ ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பின் வருவதில் எது நைல் நதியின் கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு முக்கிய நகரம் ஸோ நைல் நதியோட கரையில் அமைஞ்ச முக்கிய நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற நகரம் தான் நைல் நதியோட கரையில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இந்தியாவின் முதல் சந்திரன் ஆராய்ச்சி ஓடமான சந்திராயன் ஒன்னை எப்போது ஏவினார்கள் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தோம் இல்லையா ஹிஸ்ட்ரி பாடத்தில் பார்த்தோம் புது பாடத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க சந்திராயன் ஒன் வந்து நிலா நிலாவை ஆராய்ச்சி செய்ய அனுப்பின முதல் ஓடம் அப்படின்னு சொல்லி சந்திராயன் ஒன் வந்து எந்த வருடம் அனுப்பப்பட்டுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அனுப்பப்பட்டதான் சந்திராயன் ஒன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமர் சோனார் பங்களா பங்களா அப்படிங்கிற பாடலை எழுதியவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அமர் சோனார் பங்களா அப்படிங்கிற பாடலை எழுதியவர் ரபீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவர் எழுதின பாடல் அமர் சோனார் பங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா பிடிஎஃப் ஃபைல் அதோட அப்ரிவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக போர்ட்டபிள் அப்படிங்கிறத தான் இருக்கும் ஸோ போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் ஸோ அதுதான் வந்து பிடிஎஃப்ஓட எக்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் போர்ட்டபிள் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் அடுத்து ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா சூரிய மின்சக்தி சூரிய வெளிச்சத்தை மின்சார ஆற்றலாக மாற்றுவதற்கு டேஸை உபயோகிக்கிறது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ ஓல்டோயிக் செல்களை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை மின்சார ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஓகேவா 
So, photovoltaic cell is the answer. So, this is the in the uh, question paper. Like kudye, general studies. So, this link is in the description box. So, if you have any doubt, comment on this video. Like and share. Pannanga,